আমরা যে এতক্ষণ জেনেছি আমাদের মুখ গহ্বরে এবং পাকস্থলীতে কিভাবে খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন হয় এছাড়াও আমরা জানি আমাদের ক্ষুদ্রাঞ্চেও কিন্তু বেশিরভাগ খাদ্যটাই পরিপাক সম্পন্ন হয় আমাদের মুখ গহ্বরে শুধুমাত্র কার্বোহাইড্রেট এবং পাকস্থলীতে শুধুমাত্র প্রোটিন এবং লিপিড জাতীয় খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন হয় এখানে একটা ব্যতিক্রম হচ্ছে ক্ষুদ্রাঞ্চ যেখানে তিন ধরনের খাদ্যেরই সমানভাবে পরিপাক সম্পন্ন হয়ে থাকে তো ক্ষুদ্রাঞ্চের যান্ত্রিক পরিপাকটা কিভাবে হয় সেটা আমরা আজকে জানব চিত্রটা লক্ষ্য করো এই চিত্রের কুণ্ডলীর মতো যে প্যাঁচানো একটা অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটাকে কিন্তু বলা হয় ক্ষুদ্রান্ত্র পাকস্থলী থেকে এই ক্ষুদ্রান্ত্রের দিকে পাইলোরিক স্ফিংটারের মাধ্যমে খাদ্য প্রবেশ করে এবং এর পরেই কিন্তু খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক এখানে শুরু হয়ে যায় তাহলে কয়েকটা ধাপে এই পরিপাকটা সম্পন্ন হয় সেই ধাপগুলো হচ্ছে প্রথমে পাকস্থলী থেকে আসা অর্ধ পাচিত খাদ্য ক্ষুদ্রাঞ্চে প্রবেশ করে অর্থাৎ পুরোপুরি পরিপাক না হওয়া খাদ্যগুলো ক্ষুদ্রাঞ্চে প্রবেশ করে এবং ক্ষুদ্রাঞ্চে এই যে কোষগুলো রয়েছে এই কোষগুলোর মধ্যে এক ধরনের তরঙ্গ উৎপন্ন হয় যেটার নাম হচ্ছে পেরিস্টালসিস তরঙ্গ এই পেরিস্টালসিস তরঙ্গের দ্বারা খাদ্যটা সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং এই তরঙ্গের দ্বারাই কিন্তু এখানে একটা সংকোচন এবং প্রসারণের ব্যাপার থাকে যেটা খাদ্যকে আরও বেশি সরল খাদ্যে পরিণত করতে পারে এরপর ক্ষুদ্রন্ত্র থেকে এক ধরনের রস নির্গত হয় যেটা খাদ্যকে পিচ্ছিল এবং নরম করে আরও ওইটা পরিপাকযোগ্য করে তোলে তো এভাবেই তিন ধাপে ক্ষুদ্রন্ত্রের যান্ত্রিক পরিপাকটা সম্পন্ন হয়ে থাকে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে ক্ষুদ্রন্ত্রের রাসায়নিক পরিপাক সম্পর্কে জেনে নিব